Γεια σας Σήμερα θα συζητήσουμε Για να το κάνω έτσι Σήμερα θα συζητήσουμε ε, Για το τι κάνουμε όταν τα μαλλιά μας πάνε συνέχεια οι άκρες Και είμαστε για καιρό σε αυτό το σενάριο Και δεν μπορούμε να μακρύνουμε τα μαλάκια μας όπως θέλουμε Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε Καλό είναι ενώ το, να προσέχουμε τις άκρες Και να διατηρούμε ένα κούρεμα συχνό για να, είναι, να φαίνονται ωραία οι άκρες αλλά όταν το πρόβλημα συνεχίζεται τι κάνουμε προφανώς κάτι θα έχουμε αλλάξει από τότε που σπάνε οι άκρες μας οπότε ας σκεφτούμε χρησιμοποιούμε ξαφνικά πιστολάκι χρησιμοποιούμε ξαφνικά ισχυτικό ε, μηχάνημα σε πλακέτες χρησιμοποιούμε βαφή η οποία αφιδετώνει πολύ τα μαλλιά μας και ενώ πάνε να μακρύνουν αυτά συνεχώς κόβονται στις άκρες και δεν μπορούμε να έχουμε ένα ωραίο μήκος όπως το φανταζόμαστε κάποιες από αυτές τις αιτίε, η υπερβολική θερμότητα ή τα υπερβολικά τεχνικά μέσα ε, υλικά που βάζουμε πάνω στα μαλάκια μας είναι η αιτία που δεν έχουμε το ωραίο αποτέλεσμα που θέλουμε να δούμε πάνω μας Οπότε τι χρειάζεται να κάνουμε Πολλές φορές το να σταματήσουμε να κάνουμε μία βαφή Η οποία είναι ανοιχτόχρωμη και μας αρέσει Είναι αποκαρδιωτικό Σύνο ότι δεν μας πάει Μας πάει το ανοιχτόχρωμο Πιο εύκολη λύση οπότε Είναι να σταματήσουμε ε, τη, τα, Τις συσκευές θέρμανση που, που έχουν θερμότητα Δυστυχώς θα χρειαστεί να αλλάξουμε Λίγο το styling των μαλλιών μας Δηλαδή εκείνο το διάστημα θα τα πιάνουμε περισσότερο και Ή θα βρούμε κάποια μέθοδο όπως είναι τα πλεξουδάκια Να τα πλέκουμε στον ύπνο μας και τα σηκωνόμαστε να είναι κυματιστά Έτσι ώστε να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε καν πιστολάκι Για να τα ισιώσουμε, να τα φορμάρουμε οτιδήποτε Στη φράντζα μόνο που αυτή εάν είναι φράντζα κουρεύεται συχνά και είναι δυνατή Βάζουμε ό,τι λαδάκι χρειάζεται, αυτά που είναι τα ειδικά σέρουμ, για να μην λαδώνουν και όλα άμα δεν θέλουμε, τα ειδικά σέρουμ που είναι μετά το λούσιμο, ε, για να τα δούμε να ξαναγεννιούνται και να δούμε, να κάνουμε το τεστ, αν μπορούν όντω να, να ξαναμακρύνουν φυσιολογικά και να δούμε ωραίες τις άκρες μας. Βέβαια δεν θα είναι θεαματική αλλαγή, χρειάζεται προσπάθεια και χρειάζεται να αγαπάμε τα μαλλιά μας για να το προσπαθήσουμε αυτό για πάνω ένα μήνα πάνω από ένα μήνα ε, στη μία-δύο εβδομάδες θα δούμε την αλλαγή ότι αισθανόμαστε καλύτερα τα μαλλιά μας πάνω στο μήνα όμως θα δούμε τη διαφορά αν όντω έχουν αρχίσει και μακραίνουν με ένα πιο υγιές τρόπο ε, οπότε πολύ ωραίο είναι να μην χρησιμοποιούμε πιστολάκι εάν θέλουμε Σταματάμε τη βαφή που θεωρούμε ότι είναι υπέτεια για αυτό το πρόβλημα α, Αλλά και πάλι οι άκρες μας θα βγαίνουν πιο υγιή οι ρίζες Αλλά οι άκρες μας πάλι ώσπου να αλλάξει να φύγει όλο το χρώμα αυτό που υπάρχει το παλιό Το ξανθό το τα, που τα έχει ταλαιπωρήσει Θα προφανώς θα σπάνε Εάν όμως θέλουμε να το διατηρήσουμε χρειάζεται να αλλάξουμε το styling όμως με πολύ έξυπνε κινήσεις χωρίς να χάσουμε το στυλ μας Ο καθένας έχει το στυλ του, το αγαπάει Είναι, είναι το στυλ του δικού του, της δικής του προσωπικότητας Έχει τη δική του ταυτότητα, τη δική του υπογραφή Από τότε και θέλει να το διατηρήσει ε, ο, Εάν όμως χρειάζεται αλλαγή, καλώς να την κάνει Γιατί, γιατί θα έχει πόσο ωφέλη μέσα από αυτήν Οπότε δώστε διάστημα, το λιγότερο διάστημα που μπορείτε να δώσετε στα μαλλιά σας για αυτή την αλλαγή με το να προσπαθείτε λίγο να τα κάνετε πιο σπαστά με ένα πολύ απλό τρόπο χωρίς να βάζετε αφρούς και λάκ πάνω στα μαλάκια σας παρά μόνο στη φράντζα ή να τα έχετε πιασμένα, να φοράτε ωραία σκουλαρίκια ε, με ένα ωραίο μακιγιάζ έτσι ώστε να δούμε μετά από ένα μήνα πώς θα είναι τα μαλλιά μας και τι αλλαγές θα έχουν που πιστεύω από τι έχω δοκιμάσει ότι θα δούμε όντως διαφορά Για να μπορέσουμε να δούμε και το αποτέλεσμα που θέλουμε Αν θέλουμε να δούμε κάποιο μήκο στα μαλλιά μας επιτέλους να το δούμε <laughs> Να μην είναι στάσιμο, να μην παραμένει παρόμοιο ξανά και ξανά το ίδιο Και αν μας ανεβάζει την ψυχολογία να το καταφέρουμε, ναι θα προσπαθήσουμε
Λοιπόν, έχουμε καλά αποτελέσματα και να είναι πιο γρήγορα από το μήνα αν γίνεται για να μην περιμένετε και πολύ και να ανεβείτε και ψυχολογικά. Να είστε καλά. Γεια σας!